Façam todos um excepcional dia. Hoje eu quero trazer um conteúdo um pouco de perguntas. Eu quero entender mais sobre você e sobre o que você está buscando com o que está fazendo. Meu nome é Paulo e eu sou um empreendedor. Comecei em 2016 essa trajetória de querer empreender e querer algo diferente para mim e para minha família. Eu venho de uma família um pouco humilde, venho do sertão do Ceará, mais precisamente de Quixeramobim, e saí de casa jovem para desbravar, para aprender, para transformar a realidade ao qual eu estava, porque eu não vivia satisfeito com isso. E eu queria te contar como foi que eu consegui passar pelos degraus da vida e estou até aqui te contando essa história. Mas antes, eu queria que você prestasse bem atenção nas perguntas que eu irei te fazer. E se você puder, coloca aqui nos comentários as respostas. Comenta nesse vídeo, faça com que esse conteúdo chegue em mais pessoas, porque assim nós vamos desromper as barreiras do conhecimento. E eu sou um propagador de conhecimento. Eu, eu peguei exemplos da minha vida, da minha trajetória, apliquei com outros negócios e já tive os resultados satisfatórios, os feedbacks dos outros alunos. Então, eu queria fazer uma, algumas perguntas para você. Não se magoe, não sei se você já se olhou no espelho e fez essas mesmas reflexões, ou se estava faltando alguém para te mostrar o que você deve fazer e como fazer. O principal é isso. Não é só mostrar o que você tem que fazer, não. Tem que também mostrar como fazer. E esse vídeo, ele retrata muito bem isso. Eu não tive um mentor para me mostrar como fazer no meu negócio. Eu simplesmente aprendi a fazer fazendo. E através desse conhecimento, eu pude entrar aqui na internet com alguma experiência na área. Eu não sou o melhor de todos. Eu procuro melhorar todos os dias. E com esse princípio, eu venho trazendo o meu negócio a outro patamar, a outro nível, mudando sempre de fase. Eu não me acomodo com o que eu estou fazendo. Eu simplesmente observo as coisas, vejo o que está bom e procuro sempre melhorar. Sempre extrair o máximo daquele negócio ou daquele local ou daquela coisa que eu estou fazendo. Quando eu vejo que já tá, saiu de tudo, eu vou reinvento e procuro uma outra forma de crescer. Então, eu quero saber de você. Você fez essa reflexão? Você está aonde você gostaria? Você conseguiu realizar a vontade que você tinha de criança? Você tem uma família concreta, uma família sólida? Tem um negócio que te dá prazer? Você consegue extrair tudo que a vida pode te proporcionar? Ou você acha que está vivendo em um, uma bolha, esperando um dia após o outro, esperando algo acontecer, um milagre, algo cair do céu e realmente transforme sua vida, que as coisas vão ser como antes? É o que eu mais escuto. Vamos ser felizes de novo. Me diz uma coisa, quem faz a sua felicidade é você. Quem faz as coisas acontecerem é você. Não vem nada gratuito, não vem nada dado. Sempre lhe é cobrado algo. Seja pelo que você está fazendo, seja pelo que você deixou de fazer. Aqui o jogo é limpo, aqui o jogo é aberto. Eu colhi os resultados que eu havia plantado. Lá atrás, há dois, três anos atrás. E aí eu não sabia. Eu estou colhendo atualmente o que eu comecei a plantar há um ano e meio atrás. É o que eu estou colhendo hoje. E eu queria, do fundo do meu coração, que você também tivesse acesso a esse conhecimento. Eu não estou dizendo colheita, eu estou dizendo conhecimento, entendimento. Porque a partir do momento que você tira a venda dos seus olhos, você não pode se chamar mais de cego. Você não pode mais se chamar que não sabia. Eu não tinha visto isso antes. Porque não tem como desver nem desouvir. É isso que eu falo. Então, eu consegui tirar a venda dos meus olhos e aprendi. E eu posso, com o que eu aprendi, servir de exemplo 
não só para mim, para os que estão à minha volta, mas para você que me assiste aí do Brasil inteiro. Eu não sei se você sabe, se você pegar o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, foi quando eu gravei lá em agosto de 2020. Gravei dentro da minha loja, mostrando o meu começo rapidinho ali, muito retraído, um pouco de medo, um pouco de vergonha. Tudo isso era condição naquele momento. Para eu chegar nesse nível que eu estou hoje, que eu ainda acho que eu não estou bom, eu preciso muito da sua ajuda, porque quanto mais você me, me estimula aqui a, a fazer o que eu faço, é onde eu estou aprendendo. Então, eu lembro disso. Lá em 2020, quando eu gravei o primeiro vídeo, e olha, eu falando um pouco da minha trajetória, eu acabei de fazer uma reflexão. Daquele período para cá, como o conhecimento mudou, como ele se transformou. Porque, meu Deus, o que eu aprendi a fazer fazendo naquele período não serviu para hoje. Não serviria para ter o resultado que eu tenho hoje. Ou seja, de um ano para o outro o conhecimento se propaga, ele muta e a partir daí ele vem sendo transformado. Se você acha que o conhecimento que você tem estava se vindo até o ano passado e agora você não está mais colhendo as coisas que você plantou, os resultados que você tinha, é porque o conhecimento que você tinha só se viu para aquela época. Você já imaginou, na época lá atrás, no século passado, o conhecimento que tinha, a tecnologia que tinha, como nós poderíamos chegar no nível que nós estamos aqui, eu aqui gravando com um celular, com a qualidade dessa, com um microfonezinho desse aqui, que foi baratinho, quanto tempo eu pelejei, pelejei, para poder chegar nesse nível, pelo menos melhorar um pouco meu áudio, colocar ali um microfone melhor, uma interface de áudio melhor, uma iluminação melhor, uma câmera melhor, uma prateleira, um, uma decoração. Mas tudo isso só foi possível porque alguém lá no passado serviu de tapete para poder as coisas irem evoluindo. É isso que eu estou te querendo te dizer, que não tem como você usar o conhecimento que você tem ou que você tinha para aplicar nos dias de hoje. Esse conhecimento ele se dissipou, ele evoluiu. E eu trago isso para o nosso negócio. Você que não se especializa, você que não procura um conhecimento, você que não procura um mentor, uma mentoria. Se você acha que é capaz, parabéns, você é capaz. Mas por que, que você não quer encurtar esse período? Por que você não encurta o tempo? Não acelera? Você não faz gestão no tempo. Você faz gestão da sua vida. E aí? O que é que você ganha? perdendo tempo, recurso, tristeza, problema com a família, problemas diversos financeiros, você não sabe como sair e não toma uma atitude. E aí? Será? Será, meu Deus, que vai vir um milagre? Será que nós vamos voltar a ser como éramos antes? Será que o combustível vai baixar a ponto de melhorar tudo? Será que a embalagem que eu uso no meu açaí, ela vai voltar ao preço que era? E o açaí que eu estou comprando hoje, ele vai baixar o preço? Eu vou continuar vendendo meu copinho montado e já já eu vou ter os resultados que eu tinha. Não vai. Eu só te pergunto uma coisa. Tu acha que desde a história do mundo, o que não tinha controle nem gestão prosperava? Você tem que ter gestão e controle da sua vida. Tem que ter governo. Você primeiro tem que governar a si mesmo para depois governar o um negócio. Vou olhar se o microfone está funcionando. Vai deixar a tela preta. É a preocupação que eu tenho. Estou sozinho aqui gravando. O meu telefone e eu, o microfone e a câmera. Para entregar o melhor conteúdo. Para entregar o que eu tenho de melhor. Porque quando eu tiver condições melhores, eu entrego melhor ainda. E sempre vai ser assim. E eu fico te perguntando. Você vive a vida que você merece? Ou aqui está dando certo hoje? Você tem o um carro que você merece? Ou o que está dando certo para ir levando? Você tem a casa que você merece? Ou você tem a casa que dá para ir levando? Você sai para jantar com a sua família, vai comer o que você merece? Ou que o seu dinheiro dá para pagar? Ou Não, só tem esse dinheiro, só tem esse recurso. O que, é que você tem hoje? Você está com a vida que você merece? Ou com a que dá para ir levando? São então, perguntas que eu te faço, que às vezes um drive errado faz você viver a vida inteira desse jeito. E o tempo está passando. Eu não sei se você percebeu, mas está passando rápido. Está passando depressa. E eu tenho visto muitas transformações, eu vejo algumas pessoas, eu observo muito, e eu vejo que tem gente 
pior do que o que estava antes, desses dois anos de crise. Tem gente que evoluiu demais e tem gente que estabilizou. Nem cresce e nem cai. Está naquele nível. Qual nível você está? Cresceu? Estabilizou? Ou decresceu? Só tem duas situações para você escolher. Eu estou te dando a terceira, que é estabilizar, estabilidade. Você acha que se o seu faturamento aumentar hoje, você vai ter lucro? Entenda, faturamento não é igual a lucro. Não, não. Lucro é uma coisa que sobra depois que você paga todas as despesas. Se você estiver faturando muito, seu lucro pode ser pequeno. Porque lucro é uma coisa que sobra depois que paga a conta. De repente você quer aumentar suas vendas. Paulo, eu estou aqui e quero aumentar minhas vendas. Eu, tô... eu quero um curso que aumente minhas vendas. Você sabe a base? A base? Tá boa? Você consegue precificar correto? Você tem margem para dar, dar desconto? Você tem margem para dar promoção? Você tem margem para investir? Quando eu falo dar desconto, pessoal, eu não dou desconto, não. Eu pego esse dinheiro e eu transformo ele em marketing. Eu não chego simplesmente, ó, oh, hoje tem um desconto de 10%. Não. Eu pego e reverto esse negócio em anúncio, em digital influência. É assim que eu faço. Mas, para não misturar muitos conteúdos, eu quero te fazer essas perguntas. E fazendo essas perguntas para você, eu conto um pouco da minha trajetória. Minha loja hoje é boa, fatura muito, tem meta de venda, tem premiação, tem estímulo. Eu estou crescendo, a minha empresa está crescendo, a minha equipe está crescendo. E há uma renovação. E essa renovação precisa ter sentido para você na sua cabeça. A mudança é de dentro para fora. Ou você faz primeiro aqui, para depois fazer a mudança lá. Você realmente tem necessidade e tem prioridade na vida para poder fazer essas mudanças? Eu te pergunto isso, porque você me segue há muito tempo, assiste todo o meu conteúdo, e o que você tem feito com isso? O que de novo tem acontecido na sua vida? Ficar só assistindo não vai fazer o que você precisa. Você tem que ter ação. É ação ao invés de perfeição. Vocês vão me ouvir falar muito essa frase. É ação ao invés de perfeição. Frase de Manuela, a minha esposa. Que inclusive está na pulseira. Você vai receber. Se você entrar em uma das minhas mentorias, você vai receber alguns brindes. Eu estou preparando para você. Você vai receber premiações por evolução, por conquista. Não é o que você tanto almeja, não é o que você deseja. É prosperidade, é prosperar mais, é ganhar um pouco mais, é comprar uma coisa um pouco melhor, é usufruir daquilo que você merece. Pronto, tem merecimento e precisão. Precisar, todos precisam, merecer são poucos. Você está disposto a acordar mais cedo, a ir dormir mais tarde, a passar horas estudando, a investir um tempo de qualidade nisso, para depois você colher a semeadura. Você tem que semear. E é por isso que abaixo desse vídeo, você que chegou até aqui, eu vou deixar um presente para você. Eu estou deixando para os meus inscritos, para os meus alunos não, para os inscritos, os seguidores, um baita desconto em um dos meus treinamentos. O mais procurado hoje é a base, é a precificação. E você vai receber esse treinamento com um desconto especial, porque você é meu seguidor. Justamente para você. Eu vou deixar o link na descrição da Hotmart. É o primeiro da descrição do vídeo. Você vai clicar e vai ver lá quanto é que tá somente o treinamento de precificação, que para mim, para mim, sem dúvida, é a base, é o coração do negócio. Quando você arrumar a casa e arrumar a sua precificação, você vai poder extrair um potencial do seu negócio. Porque quando você tem poder de compra, você tem poder nas mãos, você começa a abrir os horizontes. Eu quero que você clique nesse link lá e faça, entre, faça o esforço, entre. Só em 12 parcelinhas, você vai poder pagar, vai dar uma pizza por mês. Menos de uma pizza até. Então clica no link, faz sua inscrição lá, você que é meu seguidor, está com essa promoção, com esse desconto. Eu espero poder contar com você lá, para poder a te ajudar a crescer, a evoluir o teu negócio. Você não fique só seguindo não, não fique só pegando conteúdo gratuito, começa a fazer as imersões que você vai conseguir desbravar o negócio que você quer e, os, e, e a vida que você merece. Então, eu dando seguimento aqui no vídeo, eu quero que você faça essas reflexões, bota nos comentários desse vídeo aqui, segue aqui, ó, segue aqui na nossa página lá no Instagram, que também todo dia tem, 
A partir de agora, nós vamos gravar diversos açaícast para te ajudar, para te transformar, para que você possa evoluir e passar de fase. Saia desse loop, saia dessa vida que você não merece. Vamos batalhar pela que você merece e pela que você precisa. Deixa eu te falar uma coisa. Se esse conteúdo, de alguma maneira, faz algum sentido para você, eu quero que você faça um favor para o professor. Deixa o um danado, deixa esse like aqui. Se inscreve nesse canal. Eu sou um dos poucos que está nesse mercado de açaí promovendo o conhecimento. Eu não estou aqui só atrás de vender curso. Você me segue, você sabe. Você já participou da imersão minha, você sabe. Você que é meu aluno, você sabe que são mais de 300 espalhados aí pelo Brasil nesse dia de hoje, no vídeo de hoje, na data de hoje. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, vai lá no Instagram, segue nós para mais conteúdo, manda teu comentário aqui, comenta nas fotos lá, não custa nada. Faça isso por você, pela sua família e pelos seus semelhantes que precisam desse conteúdo. Então, Gratidão e eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!